నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల మకర రాశి రాశిఫల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి హివో శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగుణాధిపతిభ్యో నమ మహాసరస్వతీ సరస్వత్యై నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వత్యై నమ హరి హివో శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల మకర రాశి ఫలితాలు మకర రాశి ఫలితాలు లోకి వెళ్లే ముందు ఈ నెల ఇరవై ఐదో తారీఖు రాత్రి నుంచి ఆరు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలవబోతూ ఉన్నాయి అది న్యాచురల్ ఫినామినా అది జరుగుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడూ కూడా పన్నెండు రాసులు ఉన్నాయి కదా తొమ్మిది గ్రహాలు ఉన్నాయి కదా ఈ తొమ్మిది గ్రహాలు ఎప్పుడూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఆ తిరగటంలో ఒక రా వాళ్ళ వేగము ఎక్కువ తక్కువలు ఉంటాయి చాలా వ్యత్యాసం కూడా ఉంటుంది ఒకళ్ళు మూడు మైళ్ళు అయితే ఒకళ్ళు పదిహేను మైళ్ళు ఒకళ్ళు అసలు మరీ ఏమీ లేకుండా ఉండే ఇలా ఉంటాయి అంటే ఆ వ్యత్యాసం మూలంగా వీళ్ళు కలవటం ఒకే తడవ కలవటం అనేటువంటిది కొన్ని సంవత్సరాలకు కానీ ఓ మాట జరగదు అది దీంట్లో ఉండేటువంటి యొక్క విశేషం అయితే దానికి దీనికి సంబంధం ఏమిటి అంటే వా మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకునేటువంటి యొక్క రాశి ఫలాలు మాసవారి రాశి ఫలాలు మనం చెప్పుకుంటాం ఆ గ్రహ సంచారం మీదనే మనం చెప్పుకునే రాశి మీద ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయని మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం అంతకంటే ఎక్కువగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటిది ఈ షష్ట గ్రహ కూటం వలన ఏం లేదు అది నేను మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాను మీకు అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క రాశి ఫలాన్ని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి మీకు అన్నీ అర్థమవుతాయి దీంట్లో ఈ మకర రాశి వారికి ఈ షష్ట గ్రహ కూటం వలన ఏదో పెద్ద పెద్దవన్నీ కూడా జరగబోతున్నాయి అని చెప్పినటువంటి యొక్క ఆలోచనలో ఉన్నారు పాపం వాళ్ళు మీ మకర రాశిలో వాళ్ళందరూ కూడా అటువంటిది ఏది కూడా మీరు మనసులో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి పని లేదు మీ మకర రాశి ఫలితాలు ఎట్లా ఉన్నాయో మీరు మనం ఆలోచించుకున్న తర్వాత అప్పుడు చెప్పుకుందాం మనం మకర రాశికి ఎలా ఉన్నాయో ఫలితాలు చెప్పుకుందాం ఇక్కడ ఆరు గ్రహాలు కలిసి ఉన్నాయన్న ఆరు గ్రహాలు ఏంటి అంటే గురువు శని కేతు బోధ చంద్ర రవి ఆరు గ్రహాలు మనం ప్రతి సమయం ప్రతి మాసంలో చెప్పుకునేటువంటి యొక్క ఈ గ్రహ సంచారాలు మకర రాశి మీద ఎలా ఉన్నాయో మనం పరిశీలన చేస్తే వాటి ఫలితాలు మనకి ఈ షష్ట గ్రహ కూటమి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది మీరే చెప్పుకోవచ్చు నా నేను కూడా చెప్పక్కర్లేదు ఒకటే పరిశీలన చేద్దాం ఈ ఆరు గ్రహాలు జాగ్రత్తగా మన మనసులో పెట్టుకొని చెప్పేది మనం ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఒకటి గురువు గారిని తీసుకుందాం ఎందుకంటే అన్నింటికంటే శుభగ్రహం మంచి పండితుడు ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే మన జీవితంలో అన్నీ మనకి లభిస్తూ ఉంటాయి కనుక గురువు గారితో ప్రారంభం చేస్తున్నాం అందులో గురువే ధనుర్రాశిలోకి ప్రవేశించాడు కిందటి నెలలో కాబట్టి ధనుర్రాశిని తీసుకున్నప్పుడు ధనులో ధనులో చేరినటువంటిగా గురువు గారు గురు సంచారం మకర రాశి వారి మీద ఎలా ఉంటుంది అసలు మకర రాశికి ధనుర్రాశి ఏ ఏ రాశి అవుతుంది వ్యయ రాశి అవుతుంది అంటే పన్నెండు వ్యయం అనగానే అందరికీ కూడా కొద్దిగా కాస్త కన్న కఠోరంగా ఉంటుంది అబ్బో ఇది వ్యయంలో ఉన్నారా వీరు మనకి ఏమి ఏం చేస్తారండి అని చెప్పి నన్ను పరిశీలన చేద్దాం ధనుర్రాశిలో ఆయన పన్నెండింట సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇది మర్చిపోకూడదు మకర రాశి వాళ్ళకి గురువు గారు కిందటి నెలలో ధనుర్రాశిలో సువర్ణమూర్తిగా ప్రవేశించాడు కాబట్టి వ్యయంలో ఉన్నప్పటికీ వ్యయాధిపతి వ్యయంలో ఉన్నాడు తప్పేమి దానికి మన ఇల్లు ఎక్కడ ఉంటుందండి అన్నీ తిరిగి మన ఇంటికి వస్తే స్వస్థ స్వచ్ఛ మనకి ఆనందంగా ఉంటుంది అదే కదా కావాల్సింది అలాగే ఆ రాశివాడు ఆ రాశి ఫలితాలను ఇస్తాడు పన్నెండు వాడు పన్నెండులోకే వచ్చాడు అది శుభ పరిణామం కాబట్టి మకర రాశి వారికి వ్యయ రాశి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క గురువు వ్యయ స్థానంలోకే రావడం అనేటువంటిది శుభం ఆ రావడం కూడా ఎలా వచ్చాడు సువర్ణమూర్తిగా ప్రవేశించాడు కాబట్టి సువర్ణమూర్తిగా ప్రవేశించినటువంటి యొక్క గురువు మకర రాశి వారికి మంచిని చేయబోతూ ఉన్నాడు ఒక నెలలో మట్టి ఆయన కొద్దిగా కాస్త మంచి మంచి ఆలోచనలే మనకి ఈ డిసెంబర్ నెలలో కనపడుతూ ఉంటాయి గురువు గారివి సంచారం చాలా చాలా బాగా ఉంది తర్వాత అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది యోగదాయకంగా ఉంటుంది శుభకార్యాలు ఇంట్లో నెరవేరుతూ ఉంటాయి ధనాదాయం బాగా ఉంటుంది మంచి మాట తీరులో కూడా మనలో కొంత మాట తీరు 
తేడా వస్తుంది చక్కగా మంచి మాటలు మాట్లాడటం నేర్చుకుంటాం మనం ఎందుకంటే గురువుగారు వాక్కారకుడు ధనకారకుడు కుటుంబ కారకుడు వాహన కారకుడు గృహకారకుడు కొంత వ్యయం చేసి అంటే శుభ వ్యయం చేసి ఓ ఇల్లో వాకిలో కొనుక్కోవటం కూడా జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా గురుబలం మూలంగా మనకి గురువు ధనురాశిలో ప్రవేశించడం మూలంగా మకర రాశి వారికి ఈ సువర్ణమూర్తిగా గురువు ప్రవేశించినటువంటి యొక్క శుభ ఫలితములు వారు సష్టగ్రహ కోటం అని అనుకుంటూ ఉన్న దాంట్లో గురువుగారు శుభంగా ఉన్నాడు కానీ దాని గురించినటువంటి యొక్క విశేషాలు మనం చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు ఆ బాధలు ఏమి ఈ యొక్క మకర రాశి వారికి లేవు అని చెప్పుకున్నాం ఒక గ్రహం మూలంగా లేదు రెండో తర్వాత చూసుకుందాం ఇప్పుడు శని శనిగ్రహ సంచారం ఇక్కడ ఉంది చాలా కాలం బట్టి శనిగ్రహ సంచారం ధనురాశిలోనే ఉంది అంటే గురువుగారు రాశిలోనే శని సంచారం చేస్తున్నాడు ఇంతకాలం బట్టి ఇదిగో నిన్న కిందటి నెలలో గురువుగారు కూడా అదే రాశిలోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ శనిగ్రహ సంచారం పన్నెండు ఎలా ఉంది ఈయన కూడా సువర్ణమూర్తిగా శుభుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి మీకు ఏలినాడు శని దోషం అని చెప్పినని మీరు చాలామంది భయాందోళనలో చెందుతూ ఉన్నారు సువర్ణమూర్తిగా ఉండేటువంటి యొక్క శని అందున గురువుతో కూడినటువంటి యొక్క శని ధనురాశిలో సంచారం పూర్తిగా మనకి యోగదాయకంగా ఉంటుంది మకర రాశి వారికి కానీ శని సంచారం బాగా ఉంటుంది పనులన్నీ కూడా మీరు అనుకున్న పనులన్నీ కూడా ఏదో కించిత్తు కాస్త ఆటంకాలతో అయినప్పుడు కూడా పూర్తి అవుతాయి చక్కగా కనుక షష్టగ్రహ కూటములో గురు సంచారం బాగుంది శని సంచారం బాగా ఉంది తర్వాత దానికి వెళ్దాం ఒకటే ఇప్పుడు రాహు యొక్క సంచారం రాహు షష్టగ్రహంలో లేదు కానీ మనం సీరీస్లో చెప్పుకుంటున్నాం రాహు యొక్క సంచారం షష్టంలో ఆరింట మిథున రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఇప్పుడు మీకు మకర రాశి కదా మకరం కుంభం మేనం మేషం వృషభం మిథునం అంటే ఆరింట ఆరింట రాహు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు న్యాచురల్గా ఆరింటి చెడుస్తాను అంటే దుష్టగ్రహం ఆ చెడుస్థానంలోనే ఉంటాం కూడా ఒక మంచిది కనుక ఆ మకర రాశి వారికి మిథున రాశిలో సంచరించేటువంటి యొక్క రాహు ఉన్నాడే ఆయన కూడా ఎలా సంచరిస్తున్నాడు రజితమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు బట్ అక్కడే కొంత దోషం పోయింది చాలా భాగం ఆరింట అంటే శత్రు రుణ రోమల రోగముల యొక్క స్థానం ఆరు ఆ స్థానంలో రాహు సంచరిస్తూ ఉన్నారు ఆ దుస్థానంలోకి ఆయనే ఉండటం పాపి పాపస్థానంలో ఉండటం మంచిది అని అన్నారు ఆరింట ఉండటం మంచిది దానికి తోడు రజితమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు రాహు పూర్తి దోషం పోయింది ఇంకా దేనికి తోడు గురువుగారు ఉన్నారే సువర్ణ మూర్తిగా ఉండేటువంటి ధనురాశిలో సంచరించేటువంటి యొక్క పూర్తి శుభుడైనటువంటి యొక్క గురుడు ఆ మిథున రాశిని వీక్షిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడే రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ కూడా రాహు యొక్క దోషం పూర్తిగా తొలగిపోయింది మకర రాశి వారికి ఈ రాహు ఆరింట ఉండేటువంటి యొక్క దోషంలు పోయి రాహు అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంచారం కలుగుతుంది ఇది వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటిది తర్వాత కేతు యొక్క సంచారం ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఇంట్లో వివాహాది శుభకార్యములు కలిసి వస్తాయి కాబట్టి మీకు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఆందోళన అవసరం లేదు తర్వాత కేతు యొక్క సంచారం కేతు సంచారం ఆయన కూడా ధనురాశిలోనే చాలా కాలం వంటి సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ నెలలో కూడా అక్కడే సంచరిస్తాడు అక్కడే షష్టగ్రహ కూటమి జరుగుతుంది అంటే ఎక్క ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు కేతు పన్నెండింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు ఈ మూర్తివంతాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి కొన్ని చూడంగానే ఈ స్థానంలో ఉన్నాడు ఆ స్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ మన చెడు ఈ కష్టాలు కలిగిస్తారేమో అనేటువంటిది న్యాచురల్గా రావటం ఖాయం కానీ ఏ మూర్తివంతంగా ఆ గ్రహ సంచారం జరుగుతుంది ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని వేరే అదర్ పాయింట్స్ కూడా మనం బేరీజ్ వేసుకొని ఓవరాల్గా అప్పుడు పర్వాలేదు సామాన్య ఫలితాలు లేదు కాస్త ఈ కష్టాలు రాబోతున్నాయి ఇవి చెప్పాల్సినటువంటి యొక్క ధర్మం ఉంది ఇప్పుడు కేతు పన్నెండింట రజితమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి కేతు యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉంది మకర రాశి వారికి ఏలినాడు శని దోషం వర్తించటం లేదు గురువు యొక్క అనుగ్రహం చక్కగా ఉంది తర్వాత రాహు బాగా అనుకూలంగా ఉంది కేతుగ్రహ సంచారం కూడా పన్నెండింట రజితమూర్తిగా ఉన్నారు కాబట్టి 
ఈ కేతుగ్రహం సంచారం కూడా పూర్తి అనుకూలంగా ఉన్నది కేతువే ఇప్పుడు షష్టగ్రహ కూటములో కేతుగ్రహం కూడా ఒకటి అంటే గురువు శని కేతువు మూడు గ్రహాలు బాగా ఉన్నాయి ఇంకా మూడు గ్రహాలు ఆ గ్రహాలు వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం ఏదో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా కేతు సంచారం మూలంగా ఆత్మశైర్యంతో వాటి అన్నింటినీ కూడా ఎదుర్కొని చక్కగా చివరికి పనులు అన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చుకుని విజయవంతం అయ్యేటువంటి సూచనలు ఉన్నాయి మకర రాశి వారికి ఇంకోటి ఏంటి అంటే కేతు వసులు ఛాయాగ్రహం ఛాయాగ్రహములు అంటే వాళ్ళకి ఏ రాశి మీద ఆధిపత్యం ఉండదు ఏ రాశిలో వాళ్ళు సంచరిస్తూ ఉంటే ఆ రాశి యొక్క ఫలితాలను వీలుంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి మెరుగుపరుస్తూ ఉంటారు లేకపోతే తగ్గిస్తూ ఉంటారు అవి మనం వేరే చేసుకుని మా చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు కేతు ఎవరితో ఉన్నాడు గురువు గారితో ఉన్నాడు ఏ రాశిలో ఉన్నారు ధనుల రాశిలో ఉన్నారు ధనుల రాశికి అధిపతి ఎవరు గురువు గారు కాబట్టి గురువు గారితో ఛాయాగ్రహమైనటువంటి యొక్క కేతువు కలిసి ఉన్నాడు గురువు గారిదే ఆధిపత్యం గురువు మనకి చక్కగా ఆయన యొక్క సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ రాశిలో కాబట్టి కేతు ఇన్ని విధాలుగా మనకి చాలా ఉపయోగకారిగా ఉన్నాడు మకర రాశి వారికి షష్టగ్రహ కూటములో కేతు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు రవి సంచారం చూద్దాం రవి యొక్క సంచారం వృశ్చికం ధనుసులు అంటే మొదటి ఒకటి నుంచి పద్నాలుగో తారీఖు వరకు కూడా వృశ్చిక రాశిలో ఉంటుంది తర్వాత పదిహేనో తారీఖు నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా ధను రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు ఈ పదిహేను తర్వాత నెలాఖరు వరకు సంచరిస్తారే ఆ సంచారమే షష్టగ్రహ కూటములో ఈ గ్రహం కూడా ఉన్నారు రవి గ్రహం కూడా అంటే అప్పుడు మొట్టమొదటి వృశ్చికంలో సంచరిస్తూ ఉంటే ఈ మకర రాశి వాడికి ఇప్పుడు మకర రాశి వారికి వృశ్చిక రాశి ఏమవుతుంది లాభరాశి అవుతుంది మొట్టమొదటి లాభరాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నారు రవి అది చాలా అనుకూలమైనటువంటి ఇది తర్వాత ధనుర్ రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు అది పన్నెండు శుభ వ్యయం చేయిస్తాడు కాబట్టి రవి యొక్క సంచారం బాగా ఉంది ఆరుగురు షష్టగ్రహ కూటములో రవి యొక్క సంచారం కూడా చాలా బాగా ఉన్నది కుజగ్రహ సంచారం కుజగ్రహుడు ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ వరకు కూడా తులారాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు తులారాశి తులారాశి ఇప్పుడు మనం చెప్పినటువంటి మకర రాశికి తులారాశి ఏమవుతుంది పదో రాశి అవుతుంది అంటే రాజస్థానం అవుతుంది రాజస్థానంలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు అది చాలా ఆనందమైనటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని ఇవ్వబోతుంది కుజగ్రహ సంచారం ఇరవై ఐదు నుండి నెలాఖరు వరకు కూడా ఉంటాడు నెలాఖరు వరకు కూడా అక్కడే ఉంటారు ఆయన ఇరవై ఐదు నుండి దేంట్లో ఉంటారు వృశ్చిక రాశిలో ఉంటాడు మకర రాశి వారికి లాభరాశి అది మొట్టమొదటి ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు ఉండేటువంటి సంచారం పది రాజస్థానంలో ఉంటుంది ఈ రెండు సంచారాలు కూడా కుజగ్రహం మంచి ఫలితాన్ని మకర రాశి వారికి ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు తర్వాత శుక్రగ్రహ సంచారం శుక్రుడు ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు డిసెంబర్ వరకు కూడా ధనుర్ రాశిలో ఉంటారు మకర రాశికి ధనుర్ రాశి అంటే వ్యయ రాశి అయితే పద్నాలుగు తర్వాత అంటే పదిహేనో తారీఖు నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా మకరంలోకి అంటే మకర జన్మరాశిలోకి ఆయన ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు అందుకని ఈయన షష్టగ్రహ షష్టగ్రహ కూటంలో రాలా ఇరవై ఐదున షష్టగ్రహ కూటం జరిగింది కాబట్టి ఈ లోపల శుక్రుడు ధనుర్ రాశిలో నుంచి మకర రాశిలోకి వెళ్ళిపోయినారు కాబట్టి ఈయన దాంట్లోకి రాలా ఆ కూటంలోకి శుక్రగ్రహ సంచారం చాలా బాగా ఉంది రెండు సంచారాలు ఒకటో తారీఖు నుంచి పద్నాలుగు పదిహేనో తారీఖు నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా రెండు సంచారాలు కూడా చాలా బాగా ఉన్నాయి శుక్ర సంచారం మహాధన గ్రహంగా ఉంది మకర రాశి వాళ్ళకి ఇప్పుడు బుధగ్రహ సంచారం ఈ బుధుడు కూడా షష్టగ్రహ కూటములో ఒక గ్రహం వీరు ఎలా ఉన్నారు వీరి సంచారం చూద్దాం ఐదు డిసెంబర్ నుంచి ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ వరకు కూడా వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నారు వృశ్చిక రాశిలో వృశ్చిక రాశి అంటే లాభరాశి మకర రాశి వారికి లాభరాశి లాభరాశి అంటేనే అన్ని లాభంగా ఉంటాయని అర్థమైపోయింది ఇంకా ఇరవై ఐదు నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా ఆయన ధనుర్ రాశిలోనే ఆ షష్టగ్రహ కూటములో ఉన్నాడు బుధుడు అంటే వ్యయంలోనే ఉన్నాడు అది శుభ వ్యయం చేస్తాడు అని అర్థం శుభకార్యాలు ఇంట్లో కలిసి వస్తాయని అర్థం ఒక శుభగ్రహాలు కొన్ని శుభ వ్యయంలో ఉంటే శుభ శుభ వ్యయం చేయిస్తారు చాలా తీవ్రవాదులైనటువంటి యొక్క వాళ్ళు ఉంటే అవి వేరే రకంగా ఖర్చులైపోతూ ఉంటాయి ఇక్కడ బుధుడు శుభగ్రహం కాబట్టి 
ఆయన విజ్ఞానకారకుడు కాబట్టి శుభ వ్యయన్న చేస్తాడు ధనుర్రాశిలో ఆ షష్టగ్రహ కూటములో ఉండేటువంటి యొక్క బుధుడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అన్ని ఈ గ్రహాలు అన్నింటినీ కూడా మనం పరిశీలన చేస్తే అన్ని ఉదాహరణ తర్వాత ఒకటి మనం చాలా విడమర్చి చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ మనం ప్రతి నెల చెప్పుకునేటువంటి యొక్క రాశి బలాల కార్యక్రమమే దాంట్లో మనకి ఈ గురుగ్రహం బాగుంది శని గ్రహం బాగుంది కేతువు బుధుడు రవి ఐదు గ్రహాలు బాగున్నాయి చంద్రుడు రెండో గుమ్మాడు మారిపోతూ ఉంటాడు ఆ చంద్రుడు కూడా గురువు గారు ధనరా ధనురాశిలో గురువు ఉన్నారు గురువు గారితో చంద్రుడు కలిసి ఉంటే ఎక్కడ గురు చంద్రుడు కలిసినా లక్ష్మీ యోగం అది కాబట్టి ఆరు గ్రహాలు కూడా సంచారము మకర రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంది యోగదాయకంగా ఉంది ఇంకా మీకు భయాందోళన ఎందుకండి మకర రాశి వారికి ఏ అనవసరం అవసరం లేదు బాగా ఉండేదానికి కూడా అనవసరమైనటువంటి యొక్క చంద్రలు పెట్టుకోవటం పొరపాటు కాబట్టి మీకు యోగదాయకంగా ఉంది అన్ని గ్రహాలు చాలా బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ యొక్క చింతన నుంచి బయటికి రండి మీకు శుభంగా ఉండేటువంటి దాన్ని ఆనందంగా ఆ గ్రహ సంచార ఫలితాన్ని అనుభవించండి షష్ట గ్రహ కూటమి యొక్క విశేషాలు మీకేమీ లేవు అని మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ మాసంలో పన్నెండో ఇంట గ్రహ సంచారం ఉన్నా అంటే ధనురాశిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మకర రాశి వాళ్ళకి మూర్తివంతాన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా బేరీజ్ వేసుకుని ఫలితాలు చెప్పుకోవాలి ఏ గ్రహం ఏ మూర్తివంతంతో ఆ రాశిలో ప్రవేశించిందో తెలుసుకుంటే అన్ని శుభ పరిణామాలుగా మనకి లెక్క తేలింది ఇక్కడ మకర రాశి వారికి అంటే కేవలం ఏదో వ్యయంలో ఉన్నాడనో లేకపోతే సష్టంలో ఉన్నాడనో అష్టమంలో ఉన్నాడనో ఇలా మనం అనుకోవటానికి అవకాశాలు లేవు అన్నీ కూడా మనం ఆ మూర్తివంతం కూడా చూసుకుని ఇంకా అనేకమైనటువంటి విషయాలను మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫలితాలు రాశి ఫలితాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది అని మనం చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మకర రాశి వారికి షష్టగ్రహ కూటమి అనేటువంటిది ఏమీ వారికి చెందదు ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తులకి ఎట్లా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులకి సామాన్య ఫలితాలు పర్వాలేదు నడిచిపోతూ ఉంటుంది విద్యార్థులకి విద్యార్థులకి గురుబలం చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి మంచి మార్కులతో పాస్ అవుతారు అట్లాగే వ్యవసాయదారులకి కూడా పర్వాలేదు కళాకారులకి మంచి యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క మాసం ఎందుకంటే శుక్రగ్రహ అనుగ్రహం చాలా బాగా ఉంది కదా చాలా బాగా ఉంది అలాగే స్త్రీలకు కూడా చాలా అనుకూలమైనటువంటి యొక్క విశేషం వ్యవసాయదారులకు కూడా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నక్షత్రాన్ని మనం తీసుకుందాం మాసాధిపతులు మాసాధిపతులు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క మాసాలు మకర రాశిలో మకర రాశిలో ఉండేటువంటిది ఏమిటండి ఉత్తరాషాఢ రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు ఉత్తరాషాఢ మకరంలో ఉంటాయి మా మా ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రానికి మాసాధిపతి గురువుగారు ఆరోగ్యం కృషి వృద్ధి ధన లాభాలు ఉద్యోగ లాభం తర్వాత ఏమో పుణ్యక్షేత్ర సంచారం సత్కర్మాచరణ సంతానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి జయం భూగృహ లాభాలు సుఖ జీవనం ఎందుకంటే ఏం కావాలి ఇవన్నీ కూడా ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం వారికి గురువు మాసాధిపతిగా ఉండి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు మీరు చక్కగా ఆ గురువు యొక్క స్తోత్రం చదువుకోండి లేదా ఓం నమ శివాయ అని ఒక ఇరవై ఒక్క మాటలు పొద్దున సాయంత్రం ప్రదోషకాలంలో ఉచ్చరించండి బాగుంటుంది శ్రవణ నక్షత్రం వారికి కేతువు అధిపతిగా ఉంటాడు కేతువు మాసాధిపతి మాసాధిపతి కేతువు అయితే అసేదో దైవ చింతన ఉంటుంది ఆధ్యాత్మ చింతన ఉంటుంది తర్వాత మరి ధార్మికమైనటువంటి యొక్క భావాలు ఉంటాయి ఈ ధార్మికం తర్వాత ఆధ్యాత్మికం ఇలాంటి ముఖ్య కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనేటువంటి యొక్క చింతన కలిగిస్తాడు ఈ కేతువు వాళ్ళు ఆదిత్యోదయ స్తోత్రం చదువుకోండి ఇంకా బాగా ఉంటుంది తర్వాత ధనిష్ఠ నక్షత్రం ధనిష్ట మకరంలో ఒకటి రెండు పాదాలు ఉంటుంది ధనిష్ఠ నక్షత్రానికి మాసాధిపతి చంద్రుడు చంద్రుడు యొక్క ఫలితాలు తలసినటువంటి యొక్క పనులందు జయం జరుగుతుంది అలాగే శుభకార్య ప్రసంగాలు వస్తాయి ఇంట్లో శుభకార్యాలు కలిసి వస్తాయి మంచి సుఖభోజనం సమయానికి మంచి ఉత్తరాలు రావటం వ్యాపార లాభాలు ఉద్యోగ లాభాలు అలాగే వ్యవహార లాభాలు ఇవన్నీ కూడా చంద్రుడు ఈ యొక్క ధనిష్ట నక్షత్రం వారికి ఇవ్వబోతున్నారు వీరికి అదృష్ట సంఖ్య ఎనిమిది మూడు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది 
సోమ మంగళ శుక్ర బుధ శనివారాలు కలిసి వస్తాయని చెబుతూ మరొక మాటు మకర రాశి వారికి షష్ట గ్రహ కూటమి వల్ల ఏ గ్రహ సంచారము అనుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పినని మనం చేసుకుంటూ వీరికి అన్ని గ్రహాలు కూడా లాభస్థానంలో ఉండేటువంటి ఒక ఫలితాలు కలగజేయాలని చెప్పిన పరమాత్మ ప్రార్థన చేస్తూ సర్వే జన సుగుణ భవంతు స్వస్తి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి